హలో హాయ్ నమస్తే నేను మీ కవిత వెల్కమ్ టు చిన్ని కుటుంబం అందరు ఎలా ఉన్నారు అనేది నాకు కమెంట్ సెక్షన్లో షేర్ చేయండి నా వీడియోస్ ఫస్ట్ టైం చూసే వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి దాని పక్కన బెల్ ఐకాన్ ఉంటుంది దాన్ని క్లిక్ చేస్తే నేను అప్లోడ్ చేసిన ప్రతి ఒక్క వీడియో మీకు నోటిఫికేషన్ వస్తుంది ఈరోజు మీతో షేర్ చేసుకోబోతున్న రెసిపీ చికెన్ బిర్యానీ బిర్యానీ అని వినగానే ఫస్ట్గా గుర్తుకొచ్చే రెసిపీ మన హైదరాబాది చికెన్ బిర్యానీ ఈ బిర్యానీ కరెక్ట్ మెజర్మెంట్తో చేస్తే కనుక అదిరిపోయే టేస్ట్ వస్తుంది ఈ బిర్యానీని నా స్టైల్లో ఎలా చేస్తానో మీరే చూసేయండి ముందుగా ఒక బౌల్ తీసుకొని అందులోకి ఆల్రెడీ కడిగి పెట్టుకున్న ఫైవ్ హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ చికెన్ని వేసుకోవాలి ఆ తర్వాత వన్ టేబుల్ స్పూన్ కొరియాండ పౌడర్ వన్ టేబుల్ స్పూన్ జీరా పౌడర్ వన్ టేబుల్ స్పూన్ గరం మసాలా వన్ అండ్ హాఫ్ టేబుల్ స్పూన్ రెడ్ చిల్లీ పౌడర్ హాఫ్ టేబుల్ స్పూన్ పసుపు వన్ టేబుల్ స్పూన్ జింజర్ గార్లిక్ పేస్ట్ కొద్దిగా పుదీనా కొద్దిగా కొత్తిమీర వన్ టేబుల్ స్పూన్ సాల్ట్ ఒక కప్ అంటే టూ ఫిఫ్టీ గ్రామ్స్ పెరుగు ఆ తర్వాత త్రీ టేబుల్ స్పూన్ ఆయిల్ని వేసుకోవాలి ఇవన్నీ వేసుకున్న తర్వాత పీసెస్కి అంతా కలిసేటట్టుగా బాగా కలుపుకోవాలి ఇలాగా పెరుగులు ఎంత బాగా మిక్స్ అయితే చికెన్ పీసెస్ అనేవి జ్యూసీగా కుక్ అవుతాయి ఈ విధంగా బాగా మిక్స్ చేసుకున్న తర్వాత రెఫ్రిజిరేటర్లో ఒక రెండు గంటల పాటు స్టోర్ చేసుకోవాలి ఆ తర్వాత నెక్స్ట్ ప్రాసెస్లోకి వెళ్ళిపోదాం ఇక్కడ నేను ఫైవ్ హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ రైస్ని తీసుకున్నాను చికెన్ ఎంతైతే తీసుకున్నానో రైస్ కూడా అంతే క్వాంటిటీ తీసుకోవాలి అప్పుడే కరెక్ట్గా సరిపోతుంది ఇప్పుడు ఇందులోకి వాటర్ని వేసి శుభ్రంగా కడిగి తగినంత వాటర్ని యాడ్ చేసి ఒక అరగంట పాటు పక్కన పెట్టుకోవాలి ఇలా రెస్ట్ ఇవ్వడం వల్ల మన రైస్ అనేది పొడి పొడిగా చాలా త్వరగా కుక్ అవుతుంది ఆ తర్వాత ఒక వెడల్పాటు ప్యాన్ తీసుకొని స్టవ్ పైన పెట్టుకోవాలి అందులోకి వన్ టేబుల్ స్పూన్ గీని యాడ్ చేసుకోవాలి ఇక్కడ మీరు బటర్ లేదా ఆయిల్ని కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు ఇలా ఘీ వేడయ్యాక అందులోకి హాఫ్ టేబుల్ స్పూన్ సాజీరా రెండు ఇలాచీలు రెండు లవంగాలు ఒకటి దాల్చిన చెక్క ఇవన్నీ వేసుకొని కాస్త చిటపటలాడే వరకు ఫ్రై చేసుకోవాలి ఇలా ఫ్రై అయ్యాక మనం రెండు గంటల పాటు రెఫ్రిజిరేట్ చేసుకున్న మ్యారినేటెడ్ చికెన్ని ఇందులోకి యాడ్ చేసుకోవాలి ఇలా యాడ్ చేసుకున్న తర్వాత ఒకసారి అంతా కూడా బాగా కలిసేటట్టుగా కలిపి మీడియం ఫ్లేమ్లో మూత పెట్టుకొని ఒక పదిహేను నిమిషాలు బాగా చికెన్ అంతా కూడా కుక్ అయ్యే వరకు కుక్ చేసుకోవాలి ఈ ప్రాసెస్ అంతా కూడా మనము మీడియం ఫ్లేమ్లోనే చేసుకోవాలి ఒక పదిహేను నిమిషాల తర్వాత మూత ఓపెన్ చేసి చూడండి సో చూసారు కదా మన చికెన్ అయితే కుక్ అయిపోయింది ఇప్పుడు కుక్ అయిన ఈ చికెన్ బౌల్ని తీసి పక్కన పెట్టుకోండి నెక్స్ట్ రైస్ని ఎలా ప్రిపేర్ చేయాలో చూసేద్దాం మనం ముందుగా అరగంట పాటు నానబెట్టిన బాస్మతి రైస్ని ఈ బౌల్లోకి యాడ్ చేసుకోండి ఆ తర్వాత ఇక్కడ నేను టూ కప్స్ ఆఫ్ రైస్ని వాడాను కాబట్టి ఫోర్ కప్స్ ఆఫ్ వాటర్ని యాడ్ చేసుకున్నాను ఆ తర్వాత హాఫ్ టేబుల్ స్పూన్ సాజీరా రెండు బగారా ఆకులు ఒకటి దాల్చిన చెక్క రెండు అనాస పువ్వులు నాలుగు ఐదు లవంగాలు మూడు ఇలాచీలు హాఫ్ టేబుల్ స్పూన్ జింజర్ గార్లిక్ పేస్ట్ హాఫ్ టేబుల్ స్పూన్ సాల్ట్ ఫైనల్గా వన్ టేబుల్ స్పూన్ ఆయిల్ని యాడ్ చేసుకోవాలి ఇవన్నీ యాడ్ చేసుకున్న తర్వాత స్టవ్ ఆన్ చేసుకొని ఈ బౌల్ని పెట్టి ఫస్ట్ ఫైవ్ మినిట్స్ హై ఫ్లేమ్లో నెక్స్ట్ టెన్ మినిట్స్ మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టి రైస్ అంతా కూడా ఎయిటీ పర్సెంట్ కుక్ అయ్యే వరకు కుక్ చేసుకోవాలి సో చూసారు కదా రైస్ అయితే కుక్ అయిపోయింది ఇప్పుడు మనం కుక్ చేసి పెట్టుకున్న చికెన్ గ్రేవీలోకి ఈ బాస్మతి రైస్ అంతా కూడా వేసుకొని ఈక్వల్గా స్ప్రెడ్ చేసుకోవాలి ఇలా రైస్ అంతా కూడా వేసుకున్న తర్వాత ముందుగా ఫ్రై చేసి పెట్టుకున్న ఆనియన్స్ని కూడా స్ప్రెడ్ చేసుకోవాలి ఆ తర్వాత కొద్దిగా పుదీనా కొద్దిగా కొత్తిమీర అలాగే కొద్దిగా ఫుడ్ కలర్ని కూడా యాడ్ చేసుకోవాలి 
ఇది ఆప్షనల్ మాత్రమే ఫైనల్గా వన్ ఆర్ టూ టేబుల్ స్పూన్ గీని కూడా యాడ్ చేసుకోవాలి గీని యాడ్ చేయడం వల్ల మన బిర్యానీకి మంచి టేస్ట్ వస్తుంది సో తప్పకుండా వాడండి అన్నీ యాడ్ చేసుకున్న తర్వాత స్టవ్ పైన మూత పెట్టి మీడియం టు లో ఫ్లేమ్లో ఒక పదిహేను నిమిషాల పాటు మూత తీయకుండా ఉడికించుకోవాలి ఒక పదిహేను నిమిషాల తర్వాత లిడ్ ఓపెన్ చేసి చూడండి గుమగుమలాడే హైదరాబాదీ చికెన్ బిర్యానీ అయితే రెడీ అయిపోయింది మనం కరెక్ట్ కొలతలతో చేసాం కాబట్టి మన రైస్ అంతా కూడా పొడి పొడిగా కుక్ అయింది ఇలా వేడిగా ఉన్నప్పుడే సర్వింగ్ బౌల్లో డిష్ అవుట్ చేసుకుని సర్వ్ చేస్తే అస్సలు మర్చిపోరు ఆ రుచిని అంత టేస్టీగా స్పైసీగా ఉంటుంది మన హైదరాబాద్ బిర్యానీ సో చూసారు కదా మన టేస్టీ హైదరాబాద్ బిర్యానీ అయితే రెడీ అయిపోయింది హోప్ ఈ వీడియో మీ అందరికి నచ్చింది అనుకుంటున్నాను మీరు ట్రై చేసి ఎలా వచ్చింది అనేది నాకు కమెంట్ సెక్షన్లో షేర్ చేయండి మీలో ఎవరైనా నా వీడియోస్ ఫస్ట్ టైం చూస్తే కనుక సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి దాని పక్కన బెల్లైకాన్ ఉంటుంది దాన్ని క్లిక్ చేస్తే నేను అప్లోడ్ చేసిన ప్రతి ఒక్క వీడియో మీకు నోటిఫికేషన్ వస్తుంది స్టే హోమ్ స్టే సేఫ్ థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ మై వీడియోస్